Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Genshin Impact Y antes de nada, eh, os tengo que advertir de una cosa La lié No sé qué me dio un día Que estaba jugando por la noche, explorando para conseguir Un par de protogemas y tal Y descubrí que en la espiral del abismo dan un montón de protogemas Al menos cuando te pasas Conforme vas avanzando en la espiral del abismo Y bueno, de repente Como recompensa me dieron 1200 gemas ¿Vale? Fue una burrada Me pasé el primer... El primer piso, el segundo, el tercero, no los cumplí del todo a la perfección, pero algo me dieron. Entonces me dieron un montón de recompensas, me dieron un Asian Link por llegar a cierto piso. No sé si Bárbara también te lo daban en esta zona, que creo que es cuando la desbloqueé en su momento, o algo así. Pero bueno, la cosa es que fui a, a comprar los deseos que me faltaban para tirar una multi, para tirar 10. Y... Eh... No, en vez de darle al botón de arriba y cambiar por gemas, se me ocurrió darle al botón de abajo y decir... A ver, lo mismo, si tiro una, si le doy a esto de la multi porque no tengo la multi y le doy aquí, desde aquí, a lo mejor se compran los deseos y no se tiran, no se tiran. No sé qué me dio en la cabeza por pensar así. Y bueno, pasó esto. La cosa es que, bueno, eh, voy a abrir así el escritorio y le hice una captura a la, al deseo múltiple que me salió. Que si se me abre... Ya lo estáis viendo, me ha salido un personaje legendario. Esto que tanto no me, que no me estaban saliendo, pues que no me había salido ninguno, pues me ha salido un personaje de 5 estrellas. Así que ahora tengo tengo este personaje, tengo este personajillo a um, Kiki, se llama, o Gigi, es que no sé cómo se pronuncia. Entonces, bueno, la cosa es esa, básicamente... Eh, tengo el personaje nuevo, es un personaje, bueno, no nuevo, es un espadachín, es una espadachín de espada ligera, eso me gusta muchísimo. Y nada, poco más. Fuera de eso, eh, he estado haciendo las misiones diarias, es lo único que he hecho. Eh, ahora mismo, protogemas, ¿cuántas tengo? A ver si sale por aquí. Tengo 219, que no es mucho. Y tengo creo que cuatro deseos. Cuatro deseos, aquí están. No es prácticamente nada. Lo único que he estado investigando un poquito sobre dónde conseguir un poco de los... De los óculos y tal. Pero los he estado consiguiendo de la manera que quiere el juego. Es decir, investiga por tu cuenta y en el caso de que no los encuentres, siempre puedes, eh, puedes forjarte con síntesis, te puedes forjar un objeto que te localiza donde están aproximadamente. Así que con eso es como he ido encontrando los óculos. Me faltan por lo visto 5 y creo que con esos 5 ya he encontrado todos los óculos de, de Monster. Así que fuera de eso ya está. Dicho esto, eh, no sé si tengo el 40 ya al personaje nuevo, al que digo a, a Gigi. ¿Dónde estás? 39, es al 39. Entonces, bueno, me gustaría, me gustaría usarlo porque eh, es, un, es un espadachín que escala con ataque, pero es support. Y es curandero a más no poder. Le he puesto este arma de momento porque parece que restaura 2 del por ciento de vida al, al obtener un orbe elemental. Y si no es que tendría esta, que es la de... El prototipo de Rencor, que la tengo dupeada una vez. Así que vamos a mirar un poquito... Eh, la build que le puedo poner de artefactos. Y ya con eso la llevamos, ¿vale? Fuera de eso, eh, por lo que tengo entendido, es más recomendable llevarla a daño físico que otra cosa. Le puse esto porque recomendaban que la doncella amada fuera Dios. Así que... Creo que vamos a ir con esto. Mira, no nos va a hacer falta ni siquiera buldearla porque ya la buldeé en su momento. Eh, por lo visto, recomendarle la doncella amada. La curación que realiza es eh, aumenta un 15%. Y, con, y también la erudita, que es una recarga de energía de un 20%. En resumen, rápido. Chiquitita. Es muy chiquitita. Pega rápido. No tiene ninguna animación fuera de lo, no, no, fuera de lo común. Por lo que veo, no tiene... No tiene nada más. Un segundín. No tiene nada más, simplemente es un espadachín normal y corriente, pero es chiquitito y ya está. ¿Y qué más? Eh, bueno, su habilidad es más o menos igual que la de Bárbara. En este caso genera un espíritu, que también cura por cercanía. O sea, yo puedo dejar esto así y Reiso se va a ir curando. De hecho, se acaba de curar 900, que es incluso más de lo que cura Bárbara. ¿Vale? Ese espíritu pega a su bola. ¿Vale? Y la definitiva lo que hace es generar una onda de hielo gigante alrededor de... Del personaje, que no podemos verlo ahora mismo porque no tengo no lo tengo cargado. Tener una onda de hielo gigante y marcar a los enemigos. Entonces cualquier aliado que pegue a ese objetivo, se cura. Entonces eh, es recomendable hacer un poquito como Bárbara, que es marcar a todo el mundo. 
Y cuando ya los tengas marcados, eh, te va, cuando ya estás marcado, cambias de personaje y empiezas a pegar con el resto. ¿Se puede saber cómo sobrevivido ese pollo? No lo sé. En fin, como iba diciendo, me gustaría seguir haciendo un poquito la misión principal porque querría llegar a ir a Zuma de una vez, ¿vale? Misiones de Arconte, misiones legendarias... He ido consiguiendo un par de llaves y un par de materiales y tal. Eh, bueno, un par de llaves de esas para hacer las misiones legendarias, pero es que no las he hecho porque me da pereza. Vale, después de seleccionar el perfume predilecto de Rex Lapis, Zongli te pide que encuentres a su, herramienta, a su amiga Madame Ping en la terraza de Yujin para pedirle prestada la campana purificadora. Por alguna razón, Zongli parece evitarla. Pues nos vamos para allá. El único problema que tienes... ¡Uy! Un segundo. Esto es importante. El único problema que tiene este personaje es que nos pide materiales de eh, jefes que no he encontrado aún. ¿Vale? Lo aviso porque no he... Me falta, me falta eso y no, no puedo hacerlo ahora mismo. Pero ya estáis viendo que a nivel curativo acaba de curar más estando al nivel 40 este personaje que Bárbara al 50 y pico. Así que yo creo que merece la pena. No sé si es porque es legendaria o es por el escalado de ataque. Por lo que he visto, todo su curación, en vez de escalar con la vida máxima como hace Bárbara, que cuanta más vida máxima tiene ella, más escala, más escala de las curaciones, esta escala con daño. Con daño físico. Bueno, el, sí, en vez de daño elemental, daño físico. Aquí me pone que he cumplido una misión, así que otra más. Y ahora sí, nos vamos para allá. Mm, desde aquí. Es un poco la misma mecánica que Bárbara. Realmente no cambia mucho. Lo que pasa es que esta pega físico. Ya tenemos a Sacarosa para... Para pegar, y además encima es elemento hielo, que es lo que me dijeron, que dentro del equipo merecía muchísimo la pena que tuviera un personaje de elemento hielo, y este merece mucho la pena. Sobre todo por, eh, por el combo de hielo más electricidad. Así que vamos a ir con la chiquitilla esta. Ah, y también tiene una cosa, que esto no os lo he enseñado, pero bueno... Eh, este personaje tiene una pasiva Todos los personajes tienen alguna habilidad pasiva extraña Y este tiene una que lo que hace es que te marca cualquier cosa eh, Cualquier objeto característico del Iyue Que puedas recoger Te lo marcan en el minimapa No se ve mucho porque la pantalla es muy chiquitita Porque el minimapa es muy chiquitillo para vosotros Pero sí que, sí que lo está marcando Y de hecho justo encima en el minimapa Justo delante Tengo una mano Y esas manos no salían antes Así que entiendo, ¿veis? Que me he marcado que tenemos flores de seda por aquí. Y de hecho, siguen saliendo, ¿eh? Las manos siguen saliendo, así que eso está muy bien. A lo mejor hay algún personaje característico de Monstad que también haga lo mismo. No lo sé, pero bueno. Por ejemplo, eh... Razor creo que tiene una habilidad que pone que los que pone que gasta menos energía al correr. Cuando lo tengas en el equipo, eh, el personaje gasta, eh, todos los personajes gastan menos energía. Aparte que nuestro personaje por alguna razón se nos está muriendo, no sé por qué. Eh, tiene una voz un poquito deprimente esta chica, eh. O sea, os aviso. Esto no se puede recoger. All things must change. Hola, ¿qué te pasa? Uh, it's nothing, it's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. Vale. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, They would also joyfully. Un momentín. Vale, sí. Voy a dejar esta luz prácticamente al mínimo. Pero si escuchaban Bueno, sí, resumen rápido, nos tiene que dar una campana. Some say it was a fatui plot. Others say that the chasing made it all up. And still others think that 
That which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. No puedes dar la campana. Ah, that old trinket. <laughs> I remember it being here with me, but I've grown old. <laughs> An old friend of mine used to wear it on his person. He saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow, it has been many years. And still, though, I can't. Oh. Vale, por lo que me estoy enterando de esta conversación, entiendo que le dio la campana hace muchísimos años. Esta envejeció, pero la recontejeo no ha envejecido. Entonces, si le pega ese flash a la, a la anciana, lo mismo le pasa un algo y por eso no ha querido venir el otro. La buscaremos, soy buscadora de objetos perdidos, certificada por los caballeros de Fabonius. Exacto. But this is Eugene Terrace. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My. How does that work? Los llaves están ahí dentro. Todas sus posesiones son una campana. Paimon, métete en la tetera a ver qué hay. What? There's no way Paimon would fit in there. La bebida de emergencia. Ya si es la comida, pues es la bebida también. A ver, para algo que te pedimos el favor que hagas. Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot and This granny is so weird. Va a ser algo como la botella del Mario Sunshine. Que nos va a absorber. Espero no tener que pelear con este personaje con la con la viajera, porque la tengo en modo geo y la verdad es que no me hace nada de gracia. O sea, es un santuario también. Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Pero bueno. Qué manía de pegarme todo el mundo, eh. Vamos a probar un poquito a ver cómo funciona. Veis que el ritmo de curación de este personaje es más o menos igual, pero los números son bastante más bestias. Y bueno, ahora mismo no pega mucho. Está al nivel 40, no la tengo ni mejorada, la, la, el arma no es la correcta. De hecho, se recomienda que se utilicen otras armas. Y ahora sí está pegando 100 y 200 de daño, que está bastante bien. Yo creo que más que lo de la recarga de energía, habría que ponerle las mismas... La del aventurero, viajero, como se llame. Y que pegue más. O sea, el que te pone un 18% de, de daño, yo creo que si se lo pones también le iría muy bien. Porque si las curaciones escalan con, con daño, tiene que ir demasiado bien eso. Hacia el otro lado no habría nada, ¿no? Pero vamos, que a este personaje le pasa lo mismo que a... Buena. Le pasa lo mismo que a Bárbara, que la utilizas, la sacas para que se curen tus compañeros y ya está. Lo bueno, efecto hielo. Y cuando están congelados le metes superconductor y electrocargado porque estos personajes se consideran mojados también. Y en vez de estar pegando 700 de daño con este personaje, pues pegas 1400. Entonces, ahí está el combo.
¿Veis? 500, 800, no es mucho. El problema es que aquí se han juntado el hambre y la gana de comer. Frío con hielo. Por cierto, esto si lo pisáis, con esto es suficiente para tirar, para matarlos. Lo único es que no se combinan. Si saltasen todos a la vez, te cargas a todos los enemigos de un golpe. ¿Cuánto por el número? Mira, mil, 1067 de daño. ¿Para qué hay otra araña aquí? No hay nada por aquí escondido. Vaya. Bueno. Además, por lo que veo, la habilidad tarda medio minuto en recargarse. Es más o menos igual que la... Que la habilidad de Bárbara. Si no recuerdo mal, vamos. Entonces, ahora... ¡Y que no llega! ¡Qué chiquitilla! No hay nada más. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. Desafío complicado y no hay nada más. Come on out now, children. En serio, no hay absolutamente nada más. Porque por ahí no veo ningún cofre ni veo nada. Un poquito cutre esto, pero bueno. A ver, que lo tiene una anciana, que tampoco es que vaya a ser esto un jefe de la leche. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. ¿Eres un adeptus? An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child. Surely you already understand. Ah, Hyman kind of knows what you mean, but is also kind of confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis, and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Leo Harbor has been through a great deal in its history. En ese tiempo, ha visto la departure de countless adepti. O sea, que es como algo inferior a los adeptus. Pero no matter what, we have always performed the right of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the right of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow me a los que hay. Suficiente para pagar esta. Un old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. Correcto. So, why would I be unwilling to lend you the bell? ¿Y si su amigo no se la devuelve? Oh, well, if it came to that, <laughs> they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well. You must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you. Diga a la persona que le mandó venir. Puto y se va. If they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for. We will. Thanks, Granny. Y ya está. Ahora quiero buscar. Eh, me ha saltado dos logros. Limpia la tetera de Madame Pink. Vale. ¿Y la otra? 
un poco menos impactante que el amor a primera vista. Derrota cuatro enemigos utilizando reacciones de electrocargado en menos de dos segundos. Pues mira, me acabo de llevar 15 protogemas como si nada. Y ahora nos tendremos que ir a ver a... Al arconte. Esto no para de señalarme que hay cosas por aquí, me pone, me pone nervioso. Porque hay demasiadas cosas que llevarme y no puedo. No puedo porque si no, me pierdo. Pero vamos, realmente... Menos el chile de Huayun y cosas así, tampoco es que me interese mucho llevarme muchas cosas. Ay, tenía que haberme quedado arriba. Pues mira, me teleporto desde aquí y voy volando. Acabo antes. Es que me gustaría resolver un poquito el tema que pueda haber por aquí antes de nada. Para poder irnos a Inazuma. Y, cuando, y en cuanto nos vayamos a Inazuma, que tenemos ya mucho más reino abierto, ya podamos visitar miles de cosas. Y aún si quiero subir ahí y no puedo, que eso será parte de la historia, porque hay una plataforma que no quiere llevarme. Por cierto, ¿esto es algo que sí que voy a hacer con este personaje? Skins, planeador... Y sí que le voy a poner estas alas, porque le queda mejor. Sé que es una tontería, pero ahí está. Hola, la vieja me ha dado tu campana. ¿Conoces a Madapin? ¿Eres un adeptus? Un adeptus. Literalmente hasta con el tono de hasta con el tono de persona mayor. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Hmm. Next, we need to purchase kites. Para qué? Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? Pero si tú ya vuelas. Kites are children's toys, yes, but they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Las cometas se venden en una tienda que llevo, llevo toda llevo un buen, muy buen tiempo viendo que está ahí la tienda y no podía comprarle nada. No la cofres por aquí escondidos, ¿no? Me dijeron que observara bien los tejados porque podía haber cositas. Casi no lo he hecho. Hola señora. No es la misma la que me, la que me acaba de dar la tetera. Ah, no, no es la misma. Es raro ver customers que quieren comprar este tipo de kite ahora. Bueno, este es Mr. Zhang Li, de la Wangsheng Funeral Parlor. Así que es probablemente bien versado en todas estas walks de vida. Hemos hablado sobre un montón de cosas mientras trabajamos con él. Tiene de ropa, productos cotidianos, joyas de porcelana. En el, ca en el camino hablamos de té, perfumes, fauna, flora. Por cierto, eh, con esta señora y otra persona más tuve que hacer una misión que tenía que darles una foto, tenía que reconocer dónde estaban y mandarles una foto, y como recompensa me dieron una cámara de fotos que esta ya hacía la, las fotos a color, ¿vale? I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these seven kites is far from banal. Y otra cosa que se me olvida decirlo, el espíritu este que le sale, la bolita esa de color que sale de de Kiki, 
eh, también pega. A diferencia de, del agua de, de Bárbara. The seven kites represent the seven. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. The ah, Paimon's heard that name before. Eh, Paimon, no hable de eso. The design of this kite displays no sé a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom in the passage of time. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once. Entiendo que acabarán haciendo. Un terreno para cada uno de los de los arcontes, ¿no? The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shen, I shall take these back with me. Well, allow me. Pero bueno, Nobile. Me hicieron me hicieron un poquito de spoilers con este personaje cuando estuve buscando cómo voy a leer aquí y también por cierto, no os los voy a hacer. O sea, no fue un spoiler muy grande, pero algo hubo. ¿Acaso cortaron verse aquí? <risa> no, I was merely passing through. I see Mr. Zhang Li's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? <laughs> Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparation. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhang Li do the bargaining. Venga, venga, vale. Dame el dinero. Hmm. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Vale. A ver, este sigue buscando espiar, porque al fin y al cabo es una espía dentro de lo que hay. Hola, señor. Tengo que hablar contigo. Podrías traerme cinco cristalópteros. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventure. A most fair price. Nos puedes dar una una rebajita. Trece. A pleasure doing business with you. Por si acaso, para no liarla. Y si es necesario, el resto del dinero lo pongo yo, que tengo medio millón ahora mismo. No sé si se podrá, pero ahí está. Hola. A full day of odd jobs at Yujing Ter. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Voy a regatear un poquito. Está de buen humor, así que le voy a dejar en 20 mil más o menos. No, se lo voy a dejar en 17 500. This is to mm, 19. This price will do. No loss to me for a day's Más o menos. Creo que solo es uno más, ¿no? Le puedo dar lo le puedo dar todo lo que tengo ahora mismo. Okay, faster. Hola persona, ¿qué tal? Oh, help. Sure. So what's the job? Let me see. Necesitamos 50 ramos de árbol y 20 leños. That'll be 20 done. No tenemos tanto. Is all you got? And no can do. Child? No, no, no. He's putting up the money? Significa que tengo que hacer los viajes en vez de uno. Let's make a trade. Get me a single chinkson flower. And I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. Una flor How does that sound? No sé cuál es. Guess we've got no choice. No sé cuál es, pero tal vez la tenga. 
Pues sí, ya tengo una por lo visto. Pues le vale. No entiendo por qué entre las niñas chiquititas estaban corriendo como si fuera um, el rollito Naruto. Me dejan los brazos muertos para atrás. ¡Ey! ¿All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? Pero bueno. No way. Paimon demands to know when the next payment is coming. <laughs> well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? <laughs> does that mean you know what he's after? O sea, suelta información y yo te doy todo el dinero de que quieras, no cuela. ¿Qué más podrían querer los Fatui? ¿No recuerdas cuando estábamos en Mondstadt? Yikes, you're right, señora. <risa> you both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Que la señora nos la lió parda, básicamente, y no nos hizo gracia. Eso es lo que nos pasó. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of. Is everything okay? No. Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us. Otro logro. Ah, mirando bueno. Conforme voy cortando los logros, o sea, conforme voy buscando los logros. Um, Paimon se calla. Así que eso está muy bien. No tengo muchas protogemas ahora mismo. Me acaban de dar 30 más los 5 del logro. Tengo ya 269. Con 320 ya podemos comprar otros dos... Otros dos deseos. Pero eh, tengo 4. Así que no me importaría esperar a mí, ahora mismo para... Para conseguir todos los... Todas las protogemas que nos faltan. Si son 1600, nos faltarían la mitad, que serían 800. 800 protogemas más otras 160, o sea, 960. Así que, lo que digo, podemos esperarnos, conseguir todas a la vez y ya darlas. Así tiramos la multi y no la lío otra vez. Es que lo que me sorprende, me salió este personaje en la multi... En la multi en la que no pone que pudiera salir. O sea, no sé si, si me explico. Si yo me voy aquí, a esta lista, hay tres, ¿vale? Me salió en esta, en esta tirada multi. Y me salí, o sea, me podían salir estos cuatro personajes. Y sin embargo, donde pone que te puede salir es aquí, en esta tirada de los azules. O sea, es que no, no lo entiendo, pero bueno. Funcionó, me lo dieron. Por error, pero me lo dieron. Es, es Kiki. Oh, Gigi, es que no sé. La el nombre que le pronuncia es Gigi. No sé, una mezcla entre la Y, la y el Chi, por decirlo de alguna forma. No hacía falta que me pusierais este cambio de animación. Es Gigi. Esto chiquita. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Hola, Iron Man. Por esto, muchísimas gracias por el follow, que se me olvidó decirlo. Se me olvidó decirlo porque lo hiciste fuera de cámara. Pero muchísimas gracias. Eres más pequeña que el mostrador. ¿Eres una zombie? Por lo que te ponen, dicen que esto es un adepto, ¿eh? Es un adeptus de hielo. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi Chi. ¿Veis? Chi Chi, directamente. Once upon a time, Chi Chi died. Then, Chi Chi was saved by... O sea que es un zombie, de verdad. Now, Chi Chi is a zombie. No sabía que, que, había, que había zombies en las tierras del halcón de Geo. Y en ninguna tampoco. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Uh, hello, 
Little girl, do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Está todo sobao, o sea, está recién despierta. Me encanta eso, está rotísima. Prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi Chi can get your medicine, but only if you show Chi Chi your prescription. These are Chi Chi's orders from no, Chi Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders, and somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid, but we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But y ya está. Chi Chi helps you. You help Chi Chi. Pero te estoy llevando de viaje. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer -peer transaction. That way everybody wins. Tengo una duda. Sometimes in Liyue, the Pero... art of the deal is Pero... simply about victory via mental gymnastics. Venga. A ver si termina, a ver si termina. Eh, no sé si jugarás este juego, Iron Man, pero tengo una duda. Si yo voy a mundos de otra persona, invitado, o sea, si yo me cuelo en persona o tal, ¿los premios de los jefes también te los dan, se los dan a todos los jugadores que estén en ese momento? ¿O no? Go to Mount Tianhong, find the Guizhong Ballista, and hunt a Coco Goat. Please and thank you. No entendí bien, y creo que nos está tomando el pelo. I don't believe so. The Guizhong Ballista, at least, I have heard of before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Chinhong by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. <laughs> no sé si eres tú, pero ahora mismo no es el momento. Located in Chinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Normalmente te aceptaría, aceptaría, invita aceptaría invitaciones, pero ahora mismo me gustaría hacer la misión principal a ver si desbloquea una zoma. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Goat. The Coco Goat is a legendary animal, an adeptive beast. Por cierto, también en la montaña de hielo me encontré un jabalí congelado que era un jabalí jefe. Me dio un montón de carne congelada. Así que ahora tengo una receta de comida que lo que hace es que te congeles más lento, tardes mucho más en congelarte. Just that the Coco Goat is a legendary animal. And it, what it looks like, don't know. Where to find it, <coughs> don't know either. ¿Hay algo más que no sepas? Where it came from? Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we... <sighs> what the heck is a coca goat? La verdad es que no tengo ni idea, porque como animal o como jefe no me lo he encontrado de momento ese bicho. Eh, vamos aquí y vamos volando. Lo de que fuera un zombie, no lo sabía. Voy a aprovechar que hay un cofre aquí de estos que se regeneran. Súper rico. ¿Por qué me quiere pegar ya? que desde que termino esa cinemática se me estaba ralentizando una parte del ordenador, no sé por qué. Mira, ya tenemos la definitiva de este personaje. Así lo veis. Bueno. Eh, no se ha visto, pero si cambias el personaje y haces después la definitiva, eh, tiene una animación propia. Eso sí lo he visto antes. Ah, tú sigues vivo después de haberte pegado. Largo. Eh, me llevo esta misión y ya la veré en otro momento. Sí. Eh, sí. 
Ah, que va por tiempo, obligado. Tengo un minuto para encontrarle. Hay un cofre aquí. These things useful? Pero si estaba en el rango. Me escondo detrás de una roca. Solo tienes que mirar un poco más. Ok. ¿Esto es una cueva? A lo mejor está aquí escondido. Mira, paso. O sea, me vas a decir que no, que no estaba haciéndote, que no estaba haciendo. Me estoy escondiendo al norte, solo tienes que mirar un poco más. Oye, pues si me sigues dando pistas, yo te lo acepto, eso sí. Ay, mire, se van cogiendo el... Se van cogiendo el punto, eso está bien para que sea más fácil. Lo intento, lo intento recoger y me dice que no. Mira, ya no, ya no va ni por tiempo. En cuanto te acercas, te dice que hay un error. O sea, te dice que no. Inspeccionar. Ok. After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society. No sé qué ha pasado, pero ha pasado la historia, ha pasado la misión de él. Ha dicho yo, yo me voy. Almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. Ah, pues mira, esto no viene bien para abrir ese cofre de ahí. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. Qué bonito ese césped, ese césped flotante. The basic working principles of the device. So... What you're saying is that you actually understand the working principle? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Vale, reunir materiales. Solo había visto un cofre, no tres ni cuatro. Algo más. La ballista Guizón es una máquina intrincada concebida por una divinidad y solo podrá ser materializada por las manos de los artesanos mortales a través de, este, de un enorme trabajo. En este sentido, solo podrá seguir siendo un arma realmente poderosa mediante un mantenimiento minucioso tras siglos de paz en la Tierra. Si ese antiguo mal lle le va llevará su... Levanta su horrible cabeza y sumerge el mundo de la, de la guerra una vez más. Se necesitarán tanto esas piezas de repuesto como un artesano de un calibre y carácter adecuados para reunirlas. Uf, demasiado. <risa> Ahí no había escrito tanto, ¿eh? ¿Habrá más materiales aquí de, de refuerzo? ¿Más piezas? No. No había más, así que entiendo que con esto es suficiente para repararlas. Ah. 
These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed than I... Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look. Pero bueno. It even has a scope. Over here we have... Nothing. And over there... More nothing. Hey! Just what do you think bueno, you're doing? Ladrones. So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Te pretendo meter un virote de estos por donde te quepa. Not a turret, a Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders. Oh no, será que nos hemos que no me he cargado más de doscientos de estos. The area is supposed to be chock full of hidden treasures. You can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. The next thing you'll be repairing is your faces. Cut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. It is not we who need reprimanding. Voy a poder utilizar este personaje y darme de hostias con él porque me encantaría. ¡Eh! ¿A dónde os vais? Uno fuera. Por cierto, lo que tienen esta gente son cuchillos. Pero vamos. Ya habéis visto que como tal no son complicados. Hay alguno ligeramente más fastidioso que otros y tal. Pero tampoco, tampoco es para tanto. Otro en superconductor. Vale. Me está pegando pequeños petardazos hoy el, el programa, no sé por qué. O oh, será que no me he recorrido esta zona a veces. Ah, que quedaban dos, no uno. These low lifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. Oh yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working. Chula, estamos buscando una coco cabra que no sé lo que es. No significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more. A contraption built using Adeptus technology should have no trouble. <sighs> Which means. Que venimos aquí para nada. The Paimon wouldn't go that far. We did something positive. <sighs> We won't solve anything while standing here and racking our brains. De todas formas, me han dicho que hay un personaje llamado. Pharmacy. Explain that we could not find a cocoa goat and review. Good idea. We. <clears throat> me dijeron que hay un personaje que se llama Diona, que también es otra otro personaje chiquito y tal. Que, que es bastante mejor como personaje para, para esto, ¿eh? Para hacer lo que yo pretendo hacer, que es un super curativo y tal. Lo que pasa es que no... Uy. Ha tardado, se ha quedado ahí. Eh, lo que pasa es que ese personaje es de fuego, entonces ya estaríamos perdiendo el, el combo de... El combo del electrocargado. No es que no es electrocargado, que no me acuerdo cómo se llama nunca. Pero ya me entendéis. Por lo visto no está bastante mejor, cura bastante más. Pero vamos que este personaje, por lo que tengo entendido, bien buildeado, bien subido de nivel y todo, es inmortal. Mira. Hola. 
We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adepti Beast of which you. <sighs> what a disappointment. Aw, poor Chi Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? <laughs> ¿Para qué necesitas la Coco Cabra? Coco Goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal. Es que me dan ganas de dormirme con este personaje. Only an Adepti Beast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? En serio? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Lilo proverb goes, all things are random and... Um... So how are you supposed to predict anything? Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? And no. Me voy a decirte que la leche de coco no viene de una coco cabra, viene de los cocoteros. Algún día tendrá que crecer. Pero bueno. Valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chichi. Parece este bicho del Team Rocket o algo así, con la serpiente y todo. Ah, how rude of me. Algo dentro. Boss of the Boo Boo Pharmacy. Entiendo que es un personaje controlable, pero por lo que tengo entendido no hay personajes de dentro, ¿no? Jugables. Chichi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chichi. Pero esta mascota que llevan lo es aún más. Ah, vale, que la que habla ha sido la serpiente. Ya nada me sorprende aquí. I prefer to stay silent. But faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. <laughs> Don't mind Chung Chung. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi Chi aside, do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. <laughs> Si hubiéramos hablado con esta persona desde el principio, nos habríamos saltado todo esto. Pero bueno, mejor saltamos la casa dorada, ¿eh? Hmm. An innocuous number in and of itself, though practically speaking. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhang Li, he's around three million short. <laughs> This is correct. Qué sincero. No me estoy enterando de la mitad de la historia, eh. O sea, está, estoy buscando materiales para para hacer un ritual y me están robando por todas partes. I'm almost in tears over here. Ah, uh, thank you. That was the best laugh I've. Excuse me, sir. Tres millones de moras para ti. Isn't it? Truly honored. I'm child. One of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I... If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui... Strange. I knew the Fatui infiltrated this... Coconut milk. Baiju, quick. Chi Chi wants coconut milk. Ah, yes, of Let's course. Let's take a Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. That's like... Zero... Hmm... 2.990.000. Also, well, now that this is settled, que sí, o sea, uno no sabe lo que es el dinero, otro tiene demasiado y otro está y otro está pidiendo solo leche y ya está. See you soon. O sea, realmente qué 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 historia de mierda es esta esta parte al menos. Ah, that lot is an absolute riot. So. You've been eavesdropping, I hope. Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? 
if not the Exuvia. I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo is saying goes, the walls have eaten. O oh, no, es malo. O sea, ya nos avisó de que era malo desde el principio, pero ahora se descubre que es malo de verdad. Otras cinco protogemas. Por que llevo 104 logros completados. Vale, para allá. Bueno, esto no lo habéis visto antes, pero esta era la animación de la definitiva. Congela todo, marca a todos los enemigos y claro, cualquier objetivo aliado que pegue a un enemigo marcado hace que se cure. Entonces, si cambias de personaje solo se va a curar uno, pero si empiezas a... Si tiras esto y la habilidad de... de GG para... para curar, o sea, para atacar, básicamente tus personajes se vuelven inmortales. Ya sería complicado que algún enemigo te matara, a no ser que esto que te pegue mucho y no te deje ni siquiera pegar. Well, as it stands, we've hired helpers and we've acquired the everlasting incense. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Nada, literalmente nada. Odd. No sé si he experimentado lo que es la riqueza o la pobreza extrema. <laughs> Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are to treat you to a meal. Esto es inaudito. Oh, ah, yes, don't worry. I will remember to bring the more this time. Déjame controlarte, que eres un cinco estrellas, por lo que tengo entendido. Hole in the wall, praise throughout Leo. Hole in the wall? As in a cool restaurant? <laughs> Indeed. Let us meet near the... Pero que quiero hacer el ritual en Menazuma, por favor. Vale, parece que no es la hora correcta. Vale, es que justo ha pasado... Justo ha pasado de las 11, entonces ya no daba tiempo. No sé cuánto es un día en este, en este juego. O sea, ¿cuánto es en tiempo real? Por cierto, me acabo de dar cuenta. Desde aquí se ve el barco pirata que hay allí al fondo. Bueno, barco pirata. Es, es un barco comercial que hay allí. Y de hecho, ese barco de allí no lo he visitado aún. Ahora que lo pienso. Ni me había fijado que había otro barco de esos. Creía que podría haber hecho algo con eso. Con el corlapis ese. Hola. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights. Like those taverns in Monster. Van a ser curiosamente las tres mismas carnes que había. Unorthodox orders as fruit juice. Exactamente los tres mismos platos que tuvimos que ofrecer a modo de ofrenda arriba del todo en una montaña. I ordered some wine fermented sweet rice balls for you, if that. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the. Hey, there's even a storyteller. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well. But when I say. Me ponen en automático, ¿vale? I refer to a different sort from the one the Tevat Travel Guide uses to judge other establishments. As you all know. High above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguan's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear. Lo estoy escuchando, aunque no lo parezca. El inglés hasta cierto punto lo entiendo. Behold. The glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguan ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her three closest confidants in tow. Why brings she these trusted three to sift through sources, mm. dig through documents, 
Sé que es un personaje desbloqueable, pero no sé, no sé cómo será. Facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, oh, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains and white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains and all throughout the land. Me vais a dejar subir ahí. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom. Enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia. And we saw her at the right of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Juayun Karst. Who's there? <laughs> Paimon, corre que te devoran. Wait, I am not with the Millilith. Nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Achising. My name is Ganyu, secretary at the Yuahai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Una misaria? In concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My Vaya. apologies. Lo mismo lo sabrían. I am duty bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Así en automático es bastante mejor, eh. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Why? And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue at Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Yo siempre me comporto bien. <laughs> An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Venga, vale. Worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Eso es allí arriba, lo del jade. Nuevos asuntos del Ministerio de Asuntos Civiles. ¡Uh! Me acaban de dar un, una botellita de estas para mejorar el personaje. Esos botes los conozco. Fusión de lava. El meteorito de la espada estre estrella caída explota de nuevo cuando es destruido. Aumenta un 10% la probabilidad de crítico de todos los miembros del equipo que estén en, en el radio del despertar de la Tierra y aumenta su asistencia a la interrupción. No es que lo utilice mucho el personaje este, porque como tal no me termina de llamar. Pero es lo que digo, que sí que quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir mejorándolo porque a lo mejor en cierto momento se vuelve útil. Oh, un segundo. Que aquí detrás me ha saltado una misión. Es posible que esto sea la misión de ascensión o algo así. Es que no me he fijado si me ha subido de nivel de aventura. Porque al nivel 35 se te queda ahí el límite. ¡Hola! Ya que 
estás aquí veo que tienes muchas aventuras últimamente. Da la casualidad de que tengo algunos asuntos pendientes que requieren de un aventurero experimentado para resolverlos. Ve a buscar a Tientian, le he delegado la tarea de distribuir los encargos. Vale. En otro momento, ¿vale? De momento... Uf. Creo que desde aquí es va, a ser, va a ser más óptimo. A ver que me saltan más cosas aquí. Los asuntos del Ministerio de Asuntos Civiles. Si me da esto, que es un consumible. Resina concentrada. Solo se puede tener un máximo de 5 al mismo tiempo. Sustituye a resina original, revitalizar un árbol petrificado, flor ley y otorga mejores recompensas. Contiene cristales repletos de, repletos de energía. Interesante. ¿Pero sustituye los que tengo yo ahora mismo o cómo va el tema? Porque tengo unas cuantas resinas de esas sin gastar. De hecho, no he gastado ninguna resina original aún. Me aprovecho de matar a estos. Me fastidian estos enemigos que se generan pilares para quedarse arriba. Quiero cocinar, déjame. Quiero llevarme el material este. Que luego me hacen un montón de falta. Vale, vamos a aprovechar y nos llevamos al fantasmita. Que seguirlo siempre son recompensas buenas. El único problema es que chiquitilla y no sé si va a llegar a, a darle alguna, a no darle algunas veces a esto. Oh, hay muchos materiales ahí. Creo que ahí dentro ya estuve alguna vez. Sí, porque había un, había un geóculus de estos. Había un geóculus aquí flotando y me las tuve que apañar. Me costó bastante llegar a él. Borla blanca. Un arma nueva. Bueno, al menos hemos encontrado cositas buenas. El Jaden Octilucoso sé que sirve para mejorar a, a Beidou, pero a Beidou no la hemos utilizado aún. Porque vale, sí, Parris, Electro, tal, pero es que es otro personaje de espadas grandes y ya tengo a uno y más que suficiente. Vale, creo que si me espero aquí puedo escalar por aquí a la derecha. Y desde aquí sí que llego. Es que si está demasiado inclinado el personaje ni siquiera se molesta en escalar. No es como Breath of the Wild, que hasta cierta inclinación en diagonal hacia atrás sí que lo escala, pero aquí en este juego no lo hace. Es que está, está, está rotísima este personaje, ¿eh? Y no como que sea un personaje bueno, sino como personalidad. De hecho, esta es una mierda, vamos. Aún así, por la animación que tiene, me da la sensación de que escala más rápido. A lo mejor hay algún personaje que como habilidad pasiva tenga la mecánica de, de moverse más rápido a la hora de escalar. No gasta menos energía, sino escalar más rápido. Aquí en esta piedra de aquí flotante, aquí había un Oculus también. Está muy alto, ¿cómo vamos a subir? Ahora te diste cuenta, tendríamos que haberle preguntado a la emisaria. Bueno, 
on the map is the sensible thing to do. Let's look around. They're head. No sé si es que está en una plataforma allá abajo. Si es que no teníamos ni que haber subido. A lo mejor esta es la primera vez que. A la primera vez que entras. Llegas así. Pero es lo que digo. Bueno, enemigos, paso. Es enemigo, ¿no? Que me guay sotea. Sí. A veces el camino a la, cami a la cámara de Jade sí, tiene pinta. Pues nada, invocas algo de viento. Voy a esperar, porque si no, con estos impulsos no llegas bien. Es mejor que volvamos a Liyu y le preguntemos a la Geo Armada. ¿No debería haber algún secreto para subir? De lo contrario, sería muy fácil llegar. Paimon, ¿tanto me odias? Recuerdo que la balista tenía un catalejo. Si es que aquí ya subí, porque aquí había un Oculus. Vamos, por eso me acuerdo. Es totalmente estática la, la, móvil, la animación de, de volar de estos personajes, ¿eh? Menos un pie que se le mueve de vez en cuando. ¡Oh! Otro Oculus allí. Me la va a liar, así que voy a acabar yendo aquí y ya está. Cuidado con este. Es que lo que digo, hay una cacería que es de matar a este enemigo y me puede que encima tiene inmunidades y tal, te destruye. A ver, que le saco 15 niveles. También es verdad. Vale, elemento geo. Otro logro. Otro logro. Así nos llevamos ese óculos de allí. Porque entiendo que ni volando llegas. This world is full of uns. Vale, esto lo activé con Noel. Pero me faltaban cositas para hacer. Yo sigo al fantasma, luego ya hacemos lo que tengamos que hacer. De hecho, allá a la derecha hay otro. Y yo creía que los fantasmas tenían que estar cerca de los objetivos, ¿eh? Vale, un cofre. Un segundo. Y ya si, si nos dan tres cofres a modo de recompensa, que nos, de los, que nos los den todos a la vez. De hecho, ahí hay otro cofre. Perfecto. Pues tres cofres que no nos hemos llevado en nada. El, 
tonto del escondite, mira dónde está. Ay, qué pesado, ¿eh? Sigue queriendo, que les, que sigue queriendo esconderse. Bueno, eso debería, debería apuntármelo. Literalmente me da pereza. Sí, me rindo. El superconductor era la mecánica buena que le metías con este personaje. Acabo de guansotearlos directamente con este personaje. Y eso me gusta siempre. Vamos a tener que hablar con estos guardias, ¿no? Hola. Halt. Estoy alto. Who trespasses on these hallowed grounds? Territorios sagrados si son solo las afueras de la cordillera. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguan's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a megalith ambush here to arrest us! No creo que sea eso. Uh, now Paimon's mad! You! Over there! This is a trick, isn't it? How shameless! What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come! Line them up and knock them down! Cuidado con esta gente, eh, que, que no pegan poco. Nice. Estos se juntaron 8 o 10 a la vez, a la vez la última vez y me, me destruyeron. Ahora, todo el mundo marcado, pues todos están con el superconductor. Lo que me sorprende es que no me den ningún material modo de recompensa, porque no sé. Están muertos todos. Que conste que habéis querido pelear vosotros, eh. Stop. What's all this about? Lady Coaching. These two strange people suddenly appear. Acabo de explotar ahora el material. Who are you calling strange? Solo estaba buscando cómo llegar a la cámara de Jade. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? No sé, nos dieron un papelito y nos dijeron que viniéramos. Well, as it happens, I am one of the Liyue Chising. Oh! I'm Kuching, the Yuhung of the Chising. I know of you, Traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Me dijeron que viniera para acá. No sé. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the mountains. Si no, no, no estaría aquí. 
The Guizhong Ballista in Tianhong Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So, this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, no mucho, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery. Even to the Chising. Palmón, no complique las cosas, solo fue un ajuste por aquí y otro por allá. No lo líes. Oh, right. So, Lady Yuhang, might you have any idea why Lady Tian Chen invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liu as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? I see. Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, Esa cara de Paimon que siempre pone así, me encanta. Parece que es una, es una tontería, pero... Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Chising? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. No sé si existe la posibilidad de hablar cordialmente con ellos. Ningguang también querrá negociar con ellos. La well, primera. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyu at Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liu? <sighs> Another super bold statement! <sighs> I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Li Yue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber is the greatest honor. Vale, pero ¿cómo, cómo se sube? Me lo puedes decir, eh? Visit. All to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, eso no es lo importante. Estamos hablando en serio. But, but, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Li Yue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything. All right, all right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianhong. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Menos mal. May we meet again, traveler? Ya me van a decir cómo funciona esto. Porque vamos. may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Tengo una... Yo también tengo una buena impresión de ella. What should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon drink. Paimon has a feeling that it... Why don't Comida, we go with that? Tienes la receta? Nope! But Paimon's sure that we... Let's go gather ingredients! Vale. Primero, quito la viajera del medio porque no me interesa tenerla ahí. I will lead us to... Además, casi pillamos la consonancia elemental y nos llevamos... Nos llevamos un efecto extra que pone que salen más partículas. No haces más daño, sino que salen más partículas elementales. Y además justo a Chi Chi le he puesto la... Le he puesto una, una espada que lo que hace es que recoge... Al recoger, mar, al, al recoger partículas eh, me dan... Yeah. Uh, we'll 
al recoger partículas me dan... me regenera parte de la vida. ¿Puedes parar de girar? Bueno, el personaje ese cuando se desinfla, en el momento en el que se desinfla, se acabó. Es instagil para él, no sé qué le... No sé qué le pasa exactamente, pero se muere. Todo esto de aquí sé que es un puzzle, y no sé si lo he hecho. Porque estuve haciendo muchos puzzles de estas zonas, había muchas zonas que estaban inundadas y que hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, algunas cosas estarán hechas y otras no. De hecho, allá ahí arriba hay un cofre. Condensado de slime, delicioso. Lo que no sé es si... Vale. Ya me lo hace. Es que sé que Bárbara podía apagar las llamas de, esta, de esas plantas y podía recogerlas. Suena como si alguien estuviera pidiendo ayuda, como si alguien estuviera cantando. Oh no, otra vez ladrones. Qué malos son. Madre mía, no van a explotar. Un segundo, que voy a recoger ese cofre y ahora ya os pego la paliza de vuestra vida. ¿De qué está tumbado? Bueno, no estaba tumbado. Tenía una zoquita aquí cultivándolo. Tengo una misión que no para de salirme de hablar con Patton sobre no sé qué. Y, y es por. Y es por una misión legendaria. Es por una misión legendaria. Me sale cada, cada noche. De este juego. No me puedes dar una receta del slime delicioso o algo así. Vale, regalito. Tenemos el papel de regalo y nos faltará algo más. De todas formas, no, hemos no lo hemos cocinado aún. Supongo que... En algún momento tendremos que hacerlo. Oh, otra misión. Vale, se ha metido en, se ha metido en la casa la misión secundaria esa. Hola. Uncle Mung already told me about many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. Here, this container is itself an antique with at least 140 years of history. Yep, yep, yep. It's hang on a moment. Can we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. Traveler. Así de fácil es. That looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able It's done. Lo mismo. Ese jarrón es precioso. Ese jarrón es precioso. ¿Lo podemos tomar prestado? Lo mismo es un jarrón de, de cenizas. No lo sabemos. Es una urna funeraria. Por alguna razón no tengo la conciencia tranquila. Um, me marca aquí una misión y no sé si es esta. 
Tú vendes cosas. Oh, mira, vende, vende recetas. Vale. Receta siempre está bien para comprar. Voy a subir a ver si encontramos esa misión. Esa, esa misión solo es aceptarla. Y además, lo del guía de la cámara de Jade creo que, sé, creo que sé cuál es, porque ya he hablado un par de veces investigando la zona. No seas tú, ¿no? Bueno, sí. Mucho texto. Divertidos, disfrutad de mi, de mi, del sonido de mi botón espacio, de mi tecla espacio. ¿Puedes contar otra historia? Por ahí quedaba un cofre. Vale, la misión está ahí arriba. ¿Qué te pasa? Mi trabajo con el Ministerio de Asuntos Civiles se ha ido acumulando últimamente. Nada, mucho texto. No, 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 no. Ahora no me vas a hacer esa misión. No voy a hacerla ahora mismo esa, sino que voy a hacer la principal, que ya sé cómo hacerla. ¿Cómo continuar al menos esta siguiente vez? Hay que subir del todo. Y hay una plataforma que está flotando allá al lado, le pregunté cómo podía subir y no me, dijo, no me dejó. Y ahora supongo que por la historia sí que debería dejarme. Siempre sale que en esta placita hay algo importante. Ah, vale, son las... son estas flores de aquí. No pasa nada. Tengo unas cuantas ya de esas como para estar recogiendo todas. Si no recuerdo mal, es ahí a la derecha. Buenas noches, señor. Me sube. Vende lunas. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please use this to ascend the chamber. Uh, yes. Speaking of which. Are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Sí. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuang. What's going on here? La cosa es que es lo que ha dicho. Hemos utilizado el código de una persona para hablar con otra. Entonces a lo mejor se está sospechando algo. Esto es cinemática. No sale el botón de automático. I've been waiting for you, Ahora sí. returnee from Joyeun Karst. Ah, it's Ningguang. Since this is our first meeting, um, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you. Oh, the is bonito, eh? Supposed to be my guests. <laughs> oh no, it's nothing. La cámara de Jade es magnífica. Es la primera vez que vengo a un lugar tan alto. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianjin, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, es el señor Barnes. Esta señora. All seven nations. Qué ambiciosa es el, qué ambiciosa es el equilibrio celestial. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber, but I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. 
As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Uh, wait! Was Vergoldet one of your people? ¿Quién es Vergoldet? De repente. Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. La, ponsa, la posada Wanshu es una posada que está a tomar por saco de aquí y he hecho como 15 misiones ahí dentro. Que las habéis visto, que eran las misiones diarias. Hace poco me encontré con el equilibrio terrenal. Sí. You two are very interesting people, after all. Que Chin nos dijo que las... Que Chin nos dijo que las, que las siete estrellas no le desean el mal a Rex Lapis. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Ok. Nosotros no hemos tocado a esa persona. A ver, eh, al... O sea, esa persona no, al dragón. Que quede muy claro. Otros. Otros 10 protogemas. ¿Cuánto llevo ya? 376. Uy. Me estoy equivocando de botones. Vale. I believe that you've heard of the Archon War. Hemos dicho que nos hacían falta 960, así que. Paciencia. ¿Han oído hablar de la guerra de los arcontes? Me suena. Tengo una idea general. Me suena. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only seven victors remained standing in Tibet. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the seven. You can see Goyun Stone Forest. O sea, que los siete eran guerreros. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Me gusta ver cómo no mueve la boca para nada. Like those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed. No me fijado si había un TP aquí. Hubiera estado muy bien. Rex Lapis' passing is an unimaginable disaster for Liyue. But the Order of the Seven will not collapse simply because of that. O sea, que todas las lanzas realmente... The Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? El que venía siempre sin dinero, entiendo que entonces es Rex Lapis... The relationship between the people of Liyue... Rex Lapis o su aprendiz. ...will surely be different from before. Even in a new era... The Liyue Chising remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise, of lacking the foresight to see the certain repercussions? <laughs> That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You, no doubt, saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. Los textos no, con, no concuerdan con las voces. They will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes. En el sentido de que le faltan frases enteras. Enemy you're talking about. What do you think, traveler? Los Fatui. Es él. Huh? What are you two talking about? Well answered. Ah, the scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please, this way. Yo te sigo, pero primero déjame ver a ver si hay algún TP, porque me encantaría flotar por salir disparado desde esta zona. No creo que lo haya. Pero por si acaso, me gustaría comprobarlo porque puede haber hasta aquí miles de cofres. 
Qué pesado con la misión esa del más fuerte de Monster, en serio. Esa misión esa es otra de las de esperar al anochecer o que se haga de noche y no sé qué, así todo el rato. No parece que haya ningún TP porque ya me lo habría marcado el. Ya me lo habría marcado el juego. Pero eso que digo, hubiera estado muy bien desde aquí. Porque podría lanzarme desde aquí y liarla un montón. El barco ese que no he visitado, por ejemplo, desde aquí, volando. Le está costando cargar esta zona. No parece que brille nada. Por lo que entiendo que aquí ítems no va a haber. Si no, además me los, me los debería marcar este personaje, el que llevo ahora mismo. ¡Uh! Objeto. Poder no extraño. Mucho texto. No hay nada más que brille. No parece. Vaya, ahora sí que hay una cosa que brilla. Eso de ahí es... Debe serlo. You've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really. And I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching. Entre tú y yo creo que crees en los entre, entre tú que crees en los dioses y ella la prefiero a ella que es más escéptica y las divinidades. Realmente <laughs> me da un poco Kuching? igual. No, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the chasing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue chasing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled Supongo by the Fatui... usurpation of power. Supongo que los Fatui están detrás de estos rumores. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianchuan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. <sighs> it's exactly as Zhongli said! The chasing only provided the venue for the right, so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Es lo único que estás haciendo. Solo estás hablando. Bymans heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. Bymans, puedes puedes dejar de pensar en eso en un momento. It's all right. I like direct. Esta quiere regalitos, como debe ser. We have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. 35 geoculus. O 50, me da igual. Un punto de teletransporte, me vale por igual. 
El resto os lo, lo robo después. Pipirito. Ver. Huele a tesoro eso. Veo muchas casualidades juntas aquí. Claramente ninguna está tratando de llevarnos a ti. Si no hubiera ocultado este papel. Ningún se ha ido, por cierto. Venga, vale. ¡Oh! Ha explotado el ordenador. Eso siempre me gusta. La cosa es la siguiente. Podemos continuar la historia o podemos ir ahora mismo al... a la misión de ascensión. La cosa es que haría que los tesoros fueran muchísimo mejores, pero también sería todo mucho más difícil. No sé qué es más recomendable. Ve el lugar marcado en la nieve de papel. Yo lo que quiero hacer ahora mismo es esto. Irme volando por aquí y llegar a ese, ese barco. Porque yo he ido al barco que está ahora mismo en la cabeza de... En la cabeza de Chichi. A ese es que he ido. Pero a este de aquí de colores no. Así que me gustaría visitar este a ver qué tiene. Lo único malo es que ese barco no tiene ningún punto de teletransporte. Es un fastidio porque te tienes que ir a la montaña más cercana, subir lo más alto posible, hacer parkour, escalar y tal. Y cuando terminas es cuando tienes que irte volando hasta el barco. Y hay un par de misiones, te toman como con un asco bastante importante y tal al principio. Te dicen que te vayas, pero luego hay un niño con el que tienes que hacer una misión chiquitilla, que no es mucho. Pero si vas allí te dan... Bueno, te piden que lleves un par de mercancías aquí y si lo haces te dan como recompensa un par de cositas. No voy a llegar, ¿eh? Para la energía que tengo. Lo que sí puedo hacer justo antes de caerme es hacer un ataque fuerte. ¿Veis? Y ahora conforme vas cayendo, la energía se recupera. Oh, la de pesca. ¿Puedo pescar ya? Hola. ¿Quién eres? Soy un pescador, uno de élite. Ya sé que parezco un bobo, pero aquí mirando al horizonte... Pero no se dejan engañar por las apariencias. Yo antes era un pescador de altamar legendario. En cuanto a ahora hay que tener los pies en el suelo, ¿sabes? Si llevas una vida de aventuras, tu familia siempre está preocupada por ti y no puedes seguir eternamente. Así eternamente. No creo que se pueda pescar aún, ¿eh? Vamos, si se puede pescar, me lo pone aquí la brújula. 
Disponible tras completar las misiones el plan de vida de Ritou y Boom Acuático. Tengo que hacerlo corriendo porque no me queda nada prácticamente de tiempo. Pone que me queda una, menos de una semana para hacerlo. Y es que esa misión, pues no sé cuál es. El plan de vida de Ritou no la tengo. Voy a escalar y voy a ir volando desde allí. Vaya, y se pone a llover ahora. Mm. Vale, son inmortales estos peces. A lo mejor son solo recompensas de... A lo mejor solo se convierte en recompensas para la casa esta, el rollo housing ese que me dijeron que había en este juego. No, no sé, la pesca parece una tontería, pero a mí me entretiene. Tanto en juegos como en la vida real. Desde aquí debería poder llegar. Al menos al borde y ya escalar desde ahí. Porque seguro que tiene que haber algo. No creo que hayan hecho una estructura tan grande. Mira, de hecho hay un óculos ahí. No creo que hayan hecho estructuras tan grandes para que luego no se pueda hacer nada con ellas. Um. ¿Por qué no puedo subir por ahí? ¿Se puede saber? Es un poco fuera de lugar. ¿Quién te invitó a bordo? Otro igual. Se llevaron a bordo del Arca de la Perla. Esta es la entrada menos convencional para cualquier visitante que haya hecho el Arca de la Perla. Solo vine a mirar. Igual que el resto de huéspedes. Entonces, todo el mundo viene aquí solo para mirar. Entonces, luego les gusta lo que le ven y se quedan un poco más. Antes de que se den cuenta, no pueden ni ponerse en pie. Sin embargo, aunque llegó, aunque llegó esto de imprevisto... Aunque llegó de imprevisto... Usted sigue siendo un estimado huésped que viene desde lejos. Por lo que le damos la bienvenida como a cualquier otro. Sería de mala educación mostrarle la puerta antes de llegar. Ya después de llegar. No podemos permitir que rompa nuestra última, única regla, ¿vale? De lo contrario, yo soy quien tendrá que darle explicaciones al jefe. Los invitados solo pueden entrar aquí con una invitación. Aquellos que rompen la regla aún conociendo la son delincuentes e inten con intenciones dudosas. No se preocupe, eh, sé que se ha colado y todas estas cosas, ¿vale? Si planea venir más a menudo, lo mejor será, será mezclarse con los invitados y ver si puede convencer a alguno para que le dé una carta de invitación. Pues esto será otra misión igual. Vale. Otro al que le caigo mal. Aquí acaba de desaparecerme alguien en la cara. Otro que no quiere ayudarme. A ver, el poeta. Hola, ¿me das una invitación? Hola, ¿me la das tú? Pues si no me vas a hacer caso... ¿Puedes conseguirme tres flores? Venga, vale. Creo que tengo tres flores. No vine a leerlo, realmente, porque solo quiero buscar el Oculus ese y que me dejen en paz. Y he visto que hay un cofre ahí arriba. Habla con Luochia. ¿Quién es Luochia? Allí arriba. ¿Y cómo subo? ¿Voy a poder escalar por este pilar? Vale, sí. Que hay veces que por las estructuras no te dejan subirte. Vamos a ver. Por aquí. ¡Ay! No he llegado. 
Pues si no hay escaleras en este barco para estas cosas, lo mismo. Está un poquito mal pensado este barco, ¿eh? Todavía no, pero la tendré. Sí. Y todo lo que tú quieras. Habla con no sé quién para volver al puerto. No me apetece volver al puerto ahora mismo. Quiero subir para recoger eso de ahí. Me falta nada, ¿eh? Para poder subir ahí A lo mejor desde este lado No, porque este lado tiene las mismas condiciones de escalada Entonces, ¿cómo narices subo esa parte? Bueno, sí, claro, puedo ir con la viajera y poner un pilar, ¿no? No parece que les importe mucho Claro, pero ni aún así puedo subir del todo Ahora sí No habrá algo más por aquí atrás, ¿no? No, no parece que haya Pues ajustes de equipo Igual, ponemos a esta de nuevo Y lo que digo, de la consonancia elemental Si te metes aquí, te pone que alto voltaje Conseguimos alto voltaje por tener dos de electro Se reduce un 40% la duración de los efectos hidro sobre ti Superconductor y sobrecarga y electrocargado Tienen un 100% de probabilidad de generar una partícula elemental de electro Así que, merece la pena Ya os he robado todo lo robable Así que si me puedes llevar Que me puedo teleportar, que tampoco pasa nada, pero bueno A la otra misión cumplida Ya teníamos que ir a... La misión esta del tesoro ¿En la montaña? No, jugamos, no Fragancia de la soledad, un trabajo problemático, el más fuerte de Mondstadt, el tesoro de la llanura Gili, este no es. Porque no lo tengo aún. Diente ponzoñoso. Lanza de espina dragón. Te ayudaste a Esther a recuperar unas bolitas de investigación, pero ella volvió a pedirte ayuda. Nada. Nada. Sobrecarga de trabajo, este tampoco es. ¿Dónde está la misión principal? Vale, es esa. Pues desde aquí, a volar. Me cargué también, por cierto, el hipostasis Geo, que también lo tenía desbloqueado, pero no me había acercado nunca a él. Y además es que había una misión que te pide que te lo cargues. No es una misión de logro, pero te lo piden de otra forma. Entonces, si lo haces, te dan unas pequeñas recompensas. La cosa es que es un poquito puñetero porque genera pilares y tienes que cargártelos para hacerle daño. Para poder hacerle daño porque si no el, el hipostasis se mantiene en el aire. Y no llegas de ninguna forma. La cosa es que hace muchísimo daño y lo hace todo el rato en área. Así que cuesta mucho pegarle. No me podíais poner contra enemigos normales. No, no, no. No, no, no. Eh. Cuento cinco de estos tochos. Parece que copiaron Copiaron en ellos el patrón de los talismanes Quizás esté tratando de reproducir uno Pero 
Es que mira, están los malos ahí, o sea, no me están viendo porque estoy en una cinemática. Paimon, lo siento, pero es que eres muy repelente. Tienes una voz muy repelente, yo lo siento. Los Fatui traman algo siempre, los Fatui son malísimos. Mira, para que se acabe la cinemática ahora mismo. Vale Y ahora me teleporto a otra zona Antes de que me la líen Es que yo lo siento Pero es que es eso La voz de Paimon me, me resulta Extremadamente repelente Sé que este bicho se va a activar En cuanto pase por aquí No me importa un par de misilazos que me voy a llevar por la espalda, pero tampoco pasa nada. Vale, había visto algo ahí volando y creía que era un Oculus. ¿Veis? Esa marca de ahí significa misiles. ¡Hola! Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Ch It was Sí. So big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What Parece maja. About with her? She's super rich and so generous. Oh, Mira el bicho del dinero. habéis visto, no? No respect for the divine. Si le pegas te suelta algo de dinero, pero huye muy rápido. Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Chising. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ningguang es muy ambiciosa. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tian Xuan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. Why Mora, of course. Tiene sentido. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. That is how the Fatui have always Me creo que al final Ningguang va a tener algo de malo también, más de mala. Y ahora están tratando de reproducir al señor el permiso. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing. So, is there anything we need to get for the right of party? Yes, as a matter of fact, there is. Glaze lilies. Well, why did we come all the way out here? Oh, right. Paima remembers that Madam P No. Mucho texto para decirme que vais a recoger flores. Before the Archon. Of course, there are wild glaze lilies. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No. I need you to sing to them. ¿Cantas bien? A saber. We'll only know when she start. ¿Cuándo ha cantado mi personaje? Yo os lo pregunto. Porque literalmente mi personaje no ha cantado nunca, que yo sepa en toda la. en toda la, en todo el juego. De hecho, ni siquiera ha hablado. Pero esto es lo que canta. Esto es lo que canta Bárbara. Pero bueno. Yeah. <sighs> 
Por eso ahora mismo no me gustaría subir eh, el nivel del mundo, porque el nivel de ascensión subiría directamente. Y tengo entendido que hasta el nivel 5 no puedes empezar a bajar el nivel del mundo a tu gusto. Porque vale, muy bien, te llevas tesoros y tal, pero imagínate que y quieres empezar a mejorar personajes nuevos y los tienes al nivel 1, 2, no puedes hacer nada, no podrías hacer nada si no es dándoles libros. ¿Qué flores tan agresivas? ¿Qué sí? ¿Qué flores malas? Sí. Llevo un montón de tiempo peleándome contra estas flores. Sí. Hola, Yangu. Yangu? ¿Quién es eso? You have completely forgotten my name. Más o menos se parece. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Muy buena. Le hemos robado un papelito. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope. We found the way on our own. Qué te olvidas de mencionarlo porque todo el mundo sabe llegar. No, supongo que fue nuestra culpa por no preguntar. Oh, I see. Culpa suya. Uh oh. I guess I really did forget to tell them. Ay, ¿qué te pasa? I just haven't processed no veo my emotions. el estilo de arma que puede tener este personaje. Cuando la came to its end 2000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens. Vamos, tampoco se puede reconocer un personaje por qué tipo de arma usa al verlo. The other five, including Inazuma's Raiden in Shogun. O está diluviando, me encanta. Friends from 2000 years ago. Lo pulsado el solo, el texto. Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 30 So what do you think of this? Huh? This This is a little sudden. I As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis, but as an adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, The time of Liyue's contract with the gods and adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an adeptus? Yes, I... I am a mix of human and chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. Los cuernos de su cabeza no te dicen nada. I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Chising. I've continued those duties to this very day. Eso explica por qué tienes cuernos. Eh, ahora entiendo por qué te olvidas de, las, de contarnos las cosas. Well, uh, let's save that conversation for another day. I also know where wild glaze lilies. Vale. Oui. Oh, so did you see? Indeed, I did. Wow, so you. Si me vas a contar cosas de las flores no me interesa. You would excuse me. And that just about gives. Si quieres este juego puedes tener una, puedes tener la lira esta que que usamos. In more ways than one. Yeah, I like it already. I've had beginning a new undertaking, so you must be careful to take the. Wow. See, all right. I think. Sé que puedes utilizar la lira que utilicé en su momento para la historia y la puedes usar para para tocar música. Eso sí lo sé, pero no he visto no he visto mucho más de cómo funciona. De hecho, voy a hacer una cosita, antes de continuar por aquí, porque nos van a pedir muchas misiones y tal, voy a parar aquí el episodio porque eh, tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer, y nada, eh, continuaremos en el siguiente, ¿vale? Eh, ahora mismo no tengo tanto tiempo, no puedo estar las 3-4 horas que estoy a veces grabando directos, pero bueno, espero que os haya gustado este episodio, y si es así, nos vemos en el siguiente, chao.